গুড মর্নিং সবাইকে আমি আগে জানিয়ে আমি ত্রিপুরা এসে গেছি আগরতলা তোমাদের সবার টানে আমার দায়িত্বের জন্য আমার কলেজের জন্য আমার কর্মভূমির জন্য এটা আমার যশোদমা এবং আমার তুমির জন্য তো আমি এসে গেছি এবং যথারীতি পনেরোশো কিলোমিটারের ওপর জার্নি করেছি বাই রোড এবং যারা জানো না তাদের জন্য বলছি এবং এই রকম একটা পরিস্থিতি যেখানে কোভিড নাইন্টিনের জন্য সবাই ভীত সন্ত্রস্ত আমিও যে আমি যে মহাবীর তা না কিন্তু আমার মনে হয়েছে আসা দরকার এটা আমার জন্য যুদ্ধ এটা যেটা দরকার তো এসসি এবং সরকারি নিয়ম মেনে আমি খেরেঙ্গুড়িতে কোয়ারেন্টাইনে দুদিন ছিলাম দুদিনের বেশি এবং সব রিপোর্ট ভালো থাকে আমাকে ছেড়েছে এখন হোম কোয়ারেন্টাইনে এখন বইপত্র আছে তোমাদের যদি কাজে লাগতে পারি আমি নিজেকে ধন্য মনে করব আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি বলবো সেটা হচ্ছে সেকেন্ড সেমিস্টার অনার্স অনার্সের অলঙ্কার আর এটা ফিফথ সেমিস্টার পাশেও আছে কিন্তু ফিফথ সেমিস্টার পাস তো এখন নেই ফিফথ সেমিস্টার পাস যখন আসবে তখন তাদের কাজে লাগবে কিন্তু সেকেন্ড সেমিস্টার অনার্সের এখন এটা লাগবে মুশকিল হচ্ছে ভিডিও করতে গিয়ে যদি একটু ভুল বলে দিই সেটাকে আবার রিটেক করার জন্য পুরোটাই করতে হয় কারণ আমি এডিটিং পারি না যে কারণে রিটেক করতে হয় এটা সেকেন্ড টেক আমার আজকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের প্রথমটা সেটা হচ্ছে উপমা বাংলা অলঙ্কার সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার আছে বিরোধমূলক অলঙ্কার আছে এগুলোতে আমি গেলাম না কচকচিতে ভিডিওটা লম্বা হবে তাই সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারে মানে দুটো ভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয় এই অলঙ্কারে এটুকুই বললাম তার প্রথমটা হচ্ছে উপমা কি বলছে উপমা অলঙ্কারে যখন দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয় তখন তাকে উপমা অলঙ্কার বলে আবার বলছি যখন দুটি বিজাতীয় মানে এক রকমের না দুটি ভিন্ন ধর্মের বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয় তখন তাকে উপমা অলঙ্কার বলে যেমন ধরো মোবাইলটা ইটের মতো ভারী কে ভারী মোবাইল মোবাইল হচ্ছে উপমেয় মোবাইলটা কার মতো ভারী ইট ইট হচ্ছে উপমান ইটটা কেমন ইটটা ভারী মোবাইলটাও সেরকম ভারী সাধারণ ধর্ম ফেসবুক কমন ফ্রেন্ডের মতো আর মতো হচ্ছে সাদৃশ্যবাচক বা তুলনাবাচক শব্দ এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে স্যার উপমেয় উপমান সাধারণ ধর্ম সাদৃশ্যবাচক শব্দ এগুলো কি বক্তা যেটাকে মূল বস্তু মনে করছেন কবি বা বক্তা মানে যাকে প্রশ্ন করলে বলবে হ্যাঁ আমি আমি করে উত্তর দেবে যে দাঁড়াবে কে ভারী ঠিক আছে তো যেটা মূল বস্তু তাকে বলা হচ্ছে উপমেয় উপমেয়কে যার সঙ্গে তুলনা করানো হচ্ছে বা সাদৃশ্য দেখানো সে হচ্ছে উপমান উপমানে যেটা ধর্ম যেটা কিনা উপমেয়েরও ধর্ম সেটা হচ্ছে সাধারণ ধর্ম আর মত হচ্ছে সাদৃশ্যবাচক বা তুলনাবাচক শব্দ যে শব্দটা দিয়ে তুলনা বা বোঝানো হচ্ছে বা সাদৃশ্য বোঝানো হচ্ছে এক্ষেত্রে যেমন কি বললাম মোবাইলটা ইটের মতো ভারী কে ভারী মোবাইল মোবাইল হচ্ছে উপমেয় মোবাইলটা কার মতো ইট ইট উপমান ইটটা কেমন ভারী ভারীটা হচ্ছে সাধারণ সাধারণ ধর্ম আর মত মত হচ্ছে সাদৃশ্যবাচক শব্দ তাহলে আবার বলছি যে অলঙ্কারে দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে দুটি ভিন্ন ধর্মীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয় তাকে উপমা অলঙ্কার বলে এখন বইয়ের উদাহরণে যাচ্ছি আনি আছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাত রসি সম কি নিয়ে এসছি ছুরি ছুরিটা হচ্ছে উপমেয় ছুরিটা কেমন প্রভাত রসির মতো প্রভাত রসি উপমান প্রভাত রসিটা কেমন তীক্ষ্ণ ও দীপ্ত যেটা কিনা ছুরিটাও তীক্ষ্ণ ও দীপ্ত সাধারণ ধর্ম আর সম মানে মত প্রায় এটা হচ্ছে সাদৃশ্যবাচক বা তুলনাবাচক শব্দ ঠিক আছে এখন তাহলে ব্যাখ্যাটা কি লিখবো আলোচ্য কবিতাংশে বা আলোচ্য উদাহরণে উপমেয় ইজিকাল টু ছুরি উপমান ইজিকাল টু প্রভাত রশ্মি সাধারণ ধর্ম ইজিকাল টু তীক্ষ্ণ ও দীপ্ত এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ ইজিকাল টু সম অতএব এক্ষেত্রে অলঙ্কার হয়েছে উপমা এই উপমার আবার চারটে ভাগ আছে কোনো বইয়ে বলছে চারটে কোনো বইয়ে বলছে তিনটে চারটে ভাগে আমি বলার চেষ্টা করছি প্রথম হচ্ছে পূর্ণপমা তাহলে কি পূর্ণ কথাতেই বলছে পূর্ণপমা যে উপমা অলঙ্কারে উপমেয় উপমান সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ এই চারটি অঙ্গই বর্তমান থাকে তাকে পূর্ণপমা অলঙ্কার বলে এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে কি স্যার এইটুকু লিখলেই আমি কি নাম্বার পাবো আমি আমার ভিউজটা দিচ্ছি আমি যদি ছাত্র হতাম এখনও আমি ছাত্র তাহলে আমি কি করতাম আমি লিখতাম কি যখন দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয় তখন উপমা অলঙ্কার হয় ঠিক আছে প্রথমে উপমার সংজ্ঞাটা বলতাম নিয়ে বলতাম প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে উপমা অলঙ্কারে উপমেয় উপমান সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ এই চারটি অঙ্গই বর্তমান তাকে বলা হচ্ছে পূর্ণপমা 
যেমন ওই যে বললাম আনি আছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাত রশি সম কি নিয়ে এসছি ছুরি ছুরিটাও কমেও ছুরিটা কার মতো প্রভাত রশি প্রভাত রশি চুপমান ঠিক আছে প্রভাত রশিটা কেমন তীক্ষ্ণ দীপ্ত সাধারণ ধর্ম তীক্ষ্ণ দীপ্ত আর সম মানে মত বা প্রায় এটা হচ্ছে সাদৃশ্যবাচ বা তুলনাবাচ শব্দ অথবা এক্ষেত্রে চারটে অঙ্গই বর্তমান অলঙ্কার হচ্ছে পূর্ণপমা আর একটা দেখো বলছি একটু রোমান্টিক সংজ্ঞা বলি তোমাদের মনে থাকবে তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতো সোহাগে ঘিরেছে মোড়ে কে ঘিরেছে আবার বলছি লাইনটা তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোড়ে মত বা মতন যাই হোক একটু ভুল ভালো লে ক্ষমা করে দিও কে ঘিরেছে তপ্ত শয্যা তা তপ্ত শয্যা হচ্ছে উপমেয় কার মতো ঘিরেছে প্রিয়ার মতো প্রিয়া উপমান প্রিয়া কি দিয়ে ঘিরে সোহাগ ভালোবাসা দিয়ে তাহলে হচ্ছে সোহাগ হচ্ছে সাধারণ ধর্ম আর মত বা মতন যেটাই হোক সাদৃশ্যবাচক বা তুলনাবাচক শব্দ এখানেও চারটে অঙ্গ বর্তমান অতএব অলঙ্কার হচ্ছে পূর্ণপমা এখন হচ্ছে লুপ্তপমা ওই আগে উপমার সংজ্ঞাটা বলতে হবে নি বলতে হবে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে উপমা অলঙ্কারে উপমেয় উপমান সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ এই চারটি অঙ্গের মধ্যে একটি বা একাধিকটি লুপ্ত বা উজ্জ থাকে থাকে না না লুপ্ত বলা থাকে না বুঝে নিতে হয় লুপ্ত বা উজ্জ থাকে তাকে লুপ্ত উপমা অলঙ্কার বলে যেমন পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বোনল সেন পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন নাটোরের বনলতা সেন কিন্তু কারোর মতো না কিন্তু বন এখানে উপমেয় হচ্ছে নাটোরের নাটোরের বনলতা সেনের চোখ তাহলে উপমেয় কি হয় চোখ বা বনলতা সেনের চোখ উপমেয় চোখটা কার মতো পাখির নীড়ের মতো পাখি নীড় হচ্ছে উপমান মতো সাদৃশ্যবাচক বা তুলনাবাচক শব্দ কিন্তু পাখির নীড়টা কেমন বলা নাই উজ্জ আছে তাহলে কি ধরন পাখি নিটে যেমন গোল খোঁচা খোঁচা বনতা সেনের চোখটার গোল খোঁচা খোঁচা ভূতের মতো পেত্নির মতো ভূত হবে না পেত্নির মতো তাই কি হয় তাই কি কবি বলতে পারেন না এখানে ব্যাখ্যাটা অনেক বড় আমি আমার মতো করে বলার চেষ্টা করছি ক্ষুদ্র মানুষ একটা পাখি সারা দিন জীবন সংগ্রাম চালিয়ে এসে সন্ধ্যায় বাড়িতে ফেরে তার বাসায় ফেরে নিয়ে তার সমস্ত ক্লান্তি ছেড়ে ফেরে শান্তি পায় তেমনি কবি সারা জীবন যন্ত্রণায় প্রেষিত হয়ে ওই বনল সেনের চোখের প্রেমের স্পর্শে সেই ক্লান্তি ছেড়ে ফেলেছেন এই এত বড় সাধারণ ধর্ম সেই জন্য উজ্জ বা লুপ্ত আছে তাহলে এখানে কি এখানে উপমেয় চোখ উপমান পাখির নীর সাদৃশ্যবাচক শব্দ মত কিন্তু সাধারণ ধর্ম উজ্জ বা লুপ্ত আছে অত অলঙ্কার হচ্ছে লুপ্তপমা এবার যে মালোপমা যে উপমা অলঙ্কারে একটি মাত্র উপমেয়ের সঙ্গে একাধিক উপমানের সাদৃশ্য দেখা নয় তাকে মালোপমা অলঙ্কার বলে এখানে কিন্তু সাধারণ ধর্ম কিন্তু একাধিকই হবে কেন কি সবগুলো উপমানের আলাদা ধর্ম ওই জন্য প্রথমে বলেছি কিন্তু উপমানের ধর্ম আমি কিন্তু বলেছি উপমানের ধর্ম ঠিক আছে দেখো কি বলছে দুধের মতো মধুর মতো মদের মতো সুরে গিয়েছিলেন গান কি করেছিলাম গান কিন্তু গানটা না কিন্তু গানের সুর গানের সুরটা কীরকম দুধ মধু এবং মদের মতো তাহলে এখানে উপমেয় কি গানের সুর ঠিক আছে এবং উপমান কি দুধ মধু এবং মদ তাহলে আলোচ্য উদাহরণে কি দেখা যাচ্ছে একটি মাত্র উপমেয় দুধ এর সরি একটি মাত্র উপমেয় গানের সুরের সঙ্গে একাধিক উপমান দুধ মধু এবং মদের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে মানে কি দুধের মতো পরিশুদ্ধ মদের মতো মাদকতাময় আর মধুর মতো মিষ্ট এই ত্রিবিধ গুণ ওই গানের সুরের উপর আনা হয়েছে বা তার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে অতএব অলঙ্কার হচ্ছে মালোপমা এখন শেষটা এটা অনেক বইয়ে আছে অনেক বই নেই সেটা হচ্ছে স্মরণপমা যখন একটি বস্তুকে দেখে আর একটা বস্তুর স্মরণ জাগে অর্থাৎ উপমানকে দেখে উপমেয়ের কথা স্মরণ জাগে তখন তাকে স্মরণপমা অলঙ্কার বলে যেমন কালো জল ঢালিতে সই কালা পরে মনে নিরবধি দেখি কালা শয়নে সকলে কালো জল ঢালতে গিয়ে রাধার কালা মানে কৃষ্ণের কথা মনে পড়ছে তাহলে এখানে উপমেয়কে কালা মানে কৃষ্ণ আর উপমানকে কালো জল সাধারণ ধর্ম তো কালো ঠিক আছে তো কালো জল ঢালতে গিয়ে কালো কৃষ্ণের কথা স্মরণ হচ্ছে হয়তো অলঙ্কার হচ্ছে স্মরণকমা এই হচ্ছে আমার বিষয়বস্তু অনেক তাড়াহুড়ো করে বললাম তাতে কিছু মিনিট কমাতে পারলাম যাই না কতক্ষণে আপলোড হবে 
তারাগুলোতে যদি যে জায়গাগুলো অযাচিতভাবে ভুল বলে গেছি বা উচ্চারণের অস্পষ্টতা হয়েছে এগুলো তোমরা না বুঝতে পারলে জিজ্ঞেস করবে আর বড়রা যারা আছেন আমার কলিগরা আমার ছোটরা যারা আছেন জ্ঞানগম্ভীতে আমার থেকে অনেক বড় ভুল বলে থাকলে আমাকে মার্জনা করবেন আশা করি তোমাদের কাজে আসবে ভালো দেখো সবাই সুস্থ দেখো লাভ ইউ অল দেখা হবে খুব শীঘ্রই পৃথিবী আবার শান্ত হবে